первый гидрометеорологический спутник «Арктика-М», запущенный из космодрома Байконур с помощью ракеты «Союз-2.1Б», успешно выведен на рабочую орбиту при помощи разгонного блока фрегат. После трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока космический аппарат «Арктика-М» штатно отделился и вышел на рабочую высокоэллиптическую орбиту типа «Молния» с высотой апогея от 37 до 40 тысяч километров, а перигея от 600 до 3 тысяч километров. Наклонение орбиты 63 градуса. Спутник со стартовой массой 2200 килограммов создан на базе унифицированной платформы «Навигатор» НПО имени Лавочкина. Срок активного существования аппарата составит 7 лет. Возможности сканирующей аппаратуры, разработанной в компании «Российские космические системы», позволят вести непрерывную разномасштабную съемку Земли с периодичностью от 10 до 30 минут одновременно в 10 спектральных диапазонах. Разрешение на поверхности составит от 1 до 4 километров. Космический аппарат будет ежедневно удаляться и приближаться к земной поверхности, что позволит получать разномасштабные изображения. В перспективе российская орбитальная группировка для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе будет состоять из двух спутников «Арктика-М». Это обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности НПО «Лавочкина», где ознакомился с ходом работ по ключевым проектам в области планетных исследований «Луна-25» и «Экзомарс-2022». В данный момент «Луна-25» проходит комплексные электрические испытания летного изделия. Они проводятся в чистовой камере контрольно-измерительной станции. Генеральному директору Роскосмоса был представлен стенд наземной отработки бортового комплекса управления «Луна-25». После посещения производственной испытательной базы прошло рабочее совещание о ходе создания космического аппарата «Экзомарс-2022». Напомним, в декабре 2020-го во Франции в городе Канне проведены испытания десантного модуля и его составных частей на электромагнитную совместимость и другие тесты. Тридцать шесть новых космических аппаратов компании OneWeb доставили на космодром Восточный. Специалисты начали подготовку спутников к запланированному на март запуску с использованием ракеты-носителя Союз-2.1Б и разгонного блока фрегат. На сегодняшний день группировка OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 110 космических аппаратов. Предстоящий запуск должен довести количество спутников до 146. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Российские ученые, анализируя данные зонды Мейвен, установили, дневная магнитосфера Марса существует постоянно. Она представляет собой тонкую оболочку толщиной несколько сотен километров, которая расположена между обтекающим Марс потоком разогретого ударной волной солнечного ветра и ионосферой Красной планеты. Плазма в дневной магнитосфере состоит из двух разных сред — разогретых атомов верхней ионосферы Марса и более энергичных ионов. Сравнительно недавно мы нашли, что имеется два разных сорта магнитосферы Марса в зависимости от э, некоторых внешних условий. И вот оказалось, что Марс построен так, что там играет э, практически одинаковую роль жидкостные и кинетические процессы. В принципе, это было известно, что кинетические процессы там работают. Но оказалось, что смесь вот этих двух процессов, она ведет к тому, что там вот эта атмосфера Марса, которой мы сейчас занимаемся, она работает вот на двух, так сказать, китах. И это очень интересно. Когда электрическое поле солнечного ветра направлено от Марса, образуется квазимагнитосфера из улетающих ионов из верхних слоев ионосферы. 
Она замещает магнитосферу, образуя оболочку между ионами солнечного ветра и ионосферой. У красной планеты нет собственного магнитного поля, кроме магнитных аномалий, оставшихся после того, как жидкое ядро Марса остыло. Планета потеряла большую часть своей атмосферы. Оказалось, что смесь двух типов плазмы приводит к формированию новой оболочки непосредственно над ионосферой Красной планеты, которая вместе с магнитным полем оттесняет поток солнечного ветра от ионосферы. И вот мы потихоньку подбираемся к тому, что мы ну, не только охватим так сказать, разные типы магнитосферы, но в конце мы постараемся разобраться и в тех деталях процессов, которые там происходят. Ну и это очень интересно, потому что жизнь-то другая и процессы другие. Ну и когда ты что-то хочешь узнать новое, ну это твое, так сказать, уже, <laughs> это твое занятие любимое, правда. Чем наука отличается от спорта, знаете? В спорте есть золотая медаль, серебряная и бронзовая. Вот в исследованиях есть только золотая медаль. Вот кто-то это обнаружил, второй уже не в счет. Вот. Поэтому наукой, если тебе хочется заниматься, да, и тебе интересно, ну, ты должен что-то новое исследовать, правда? Иначе это, мне кажется, очень скучно. В Казахстане прошла встреча генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с премьер-министром Республики Казахстан Оскаром Маминым. Обсуждались актуальные вопросы сотрудничества в космической сфере, в том числе развитие космодрома Байконур и формирование космической системы дистанционного зондирования Земли. Особое внимание уделили проекту совместного космического ракетного комплекса «Байтерек». В ракетно-космическом центре «Прогресс» состоялось заседание Совета главных конструкторов, на котором рассматривались вопросы создания космического ракетного комплекса «Союз-5». Генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов доложил о ходе работ по созданию нового ракетоносителя, представил доклад о характеристиках «Союз-5» и предложил обсудить изменения схемы деления ракеты. Конструкторов ознакомили с генеральным графиком создания нового «Союза» и графиком работ по его изготовлению. На космодроме Восточной завершены работы по облицовке газоотражателя пускового стола для ракет-носителей семейства «Ангара». Специалисты подрядной организации монтировали более 400 квадратных метров конструкции металлооблицовки и выполнили 550 метров сварных швов. Всего смонтировано более 280 тонн металла. В настоящий момент участок передан строителям для заливки жаростойкого бетона. С целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля «Союзом С-18» на 12 марта 2021 года запланирована очередная коррекция орбиты Международной космической станции. Средняя высота орбиты МКС увеличится примерно на полкилометра и составит 419,7 километра над поверхностью Земли. Гигантские смерча или пылевые дьяволы на поверхности Марса. На анимации, сделанной камерой КАСИС на борту аппарата Trace Guess Orbiter российской европейской миссии «Экзомарс-2016» видны два движущихся смерча. Вихри двигаются по дну 70-километрового кратера в южном полушарии Марса. Микроорганизмы Земли могут какое-то время жить на поверхности Марса. Ученые проверили это, сымитировав условия красной планеты в специальном зонде Марсбокс, Бокс, запустив их в стратосферу Земли на высоту 38 километров. В контейнере на борту зонда разместили два слоя образцов, при этом нижний слой был защищен от радиации. Это позволило отделить эффекты космических излучений от влияния других факторов. Воздействие ультрафиолетовой радиации на верхний слой образцов был в тысячу раз интенсивнее по сравнению с воздействием, способным вызвать солнечные ожоги на коже. 
При этом некоторые микробы, такие как споры микрогрибков черной плесени, которые ранее также были обнаружены на внешней поверхности МКС, смогли пережить это путешествие. То есть в теории на некоторое время они могут приспособиться и к марсианским условиям. С 1 марта 1966 года советская автоматическая межпланетная станция «Венера-3» впервые в мире достигла поверхности Венеры, став первым космическим аппаратом, который достиг поверхности другой планеты. За время полета со станции «Венера-3» прошло 63 сеанса связи. Были получены научные данные о космическом и околопланетном пространстве в год спокойного Солнца. Множество траекторных измерений представляли большую ценность для изучения проблем сверхдальней связи и межпланетных перелетов. Ученые получили данные по магнитным полям, космическим лучам, потокам заряженных частиц малых энергий, солнечной плазме и микрометеоритам в межпланетном пространстве. Центр туманности «Розетка». Здесь можно увидеть яркое рассеянное звездное скопление, которое освещает туманность. Звезды NGC 2244 сформировались из окружающего газа всего несколько миллионов лет назад. Горячий ветер из частиц, испускаемой звездами, создает сложную структуру газовых и пылевых волокон, медленно покидающих центр скопления. Туманность «Розетка» удалена от нас на 5200 световых лет в созвездии Единорога. Закат Луны на острове Шкота. Снимок сделан в январе в 30 километрах от Владивостока. Справа виден Марс, слева — Млечный путь и созвездие Ориона. Автор — Антон Комлев. Туманность голова ведьмы. Космическая пыль отражает синим цветом свет звезды Ригель, которая осталась за пределами кадра. Расстояние до этого облака, состоящего из азота и кислорода, примерно тысяча световых лет. Фотография Аниса Абдулы. Общая выдержка составила 20 часов. Присылайте нам ваши астрофотографии, вопросы о космосе на ТВ Собака ру. И до встречи в среду в космической среде.